ஆனா நன்றி உணர்வு இல்லாம போயிடுச்சு நான் கேக்குறேங்க இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த வணக்க வழிபாடுனா எதை சொல்லுவீங்க நான் படித்த ஒரு நிகழ்வு என்னை சிந்திக்க வைத்த ஒரு நிகழ்வும் கூட ஒரு எண்பது வயது முதியவர் அவருக்கு ஹார்ட்ல ஒரு ஆபரேஷன் பண்றாரு ஆபரேஷன் எல்லாம் நல்லா சக்சஸா முடிஞ்சிருக்கு பெரியவர் வெளியில வராரு டாக்டர் வந்து பெரியவர் கிட்ட எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு உண்டான பில்ல குடுக்கிறார் பெரியவர் அந்த பில்ல வாங்கி பார்த்துட்டு தேமி தேமி அழுகிறார் இந்த பார்த்த உடனே டாக்டருக்கே மனசு கேட்கல தயவு செஞ்சு நீங்க அழாதீங்க பெரியவர் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பில்ல நான் குறைச்சு குடுக்கறேன் தயவு செஞ்சு நீங்க அழாதீங்கன்னு சொல்றாரு உடனே அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் இல்ல நீங்க பத்து லட்ச ரூபாய் பில் போட்டிருந்தா கூட கொடுப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் நான் ஏன் அழுதேன் தெரியுமா நான் ஏன் அழுதேன் தெரியுமா எண்பது ஆண்டு காலம் எண்பது ஆண்டு காலம் என்னுடைய இதயத்தை பாதுகாத்து வந்த என்னுடைய இறைவன் என்கிட்ட ஒரு ரூபா கூட பில் கேட்கல ஆனால் வெறும் மூன்று மணி நேரம் என்னுடைய இதயத்தை பாதுகாத்ததற்காக எட்டு லட்ச ரூபாய் பில்லு போட்டிருக்கீங்களே என் இறைவனுடைய கருணையை நினைத்தேன் நான் அழுது விட்டேன் என்று அந்த முதியவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆக இந்த உலகத்திலே மிக சிறந்த வணக்க வழிபாடுன்னு சொன்னா அது நன்றி செலுத்துது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியுங்களா உன் பெற்றோருக்கு நன்றி செலுத்துவது இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவது போல் ஆகும்னு சொல்லுது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த தலைமுறையை இந்த காலம் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறது அறிவாளியாக ஆக்கி இருக்கிறது ஆனா அன்பு குறைஞ்சு போயிடுச்சு இளைய தலைமுறை நாம் என்ன நினைக்கிறோம் உன் பெற்றோரை விட உனக்கு ஆங்கிலம் அதிகமாக பேச தெரிகிறது கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியுது மொபைல் கூட இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸும் தெரியுது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அதையவே மிகப்பெரிய தகுதியாக நாம் நினைக்கிறோம் அதனாலதான் பெற்றோர்களை மீறி சில தவறுகள் நடக்குது நான் என்ன சொல்றேன்னா பெற்றோரை விட நமக்கு ஆங்கிலம் பேசுவதில் வேண்டுமானாலும் அதிக அறிவு இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்மை விட நம்மை பற்றி அதிகம் அறிந்தவர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் தான் இன்னும் இஸ்லாத்திலே பல இடங்களிலே பெற்றோரினுடைய மகத்துவத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெற்றோரில் ஒருவர் கோபம் அடைந்தாலும் கூட அவர்கள் திருப்தி அடையும் வரை இறைவன் திருப்தி அடைவதில்லை தந்தையினுடைய திருப்தியிலே இறைவன் திருப்தி அடைகிறார் தந்தையினுடைய அதிருப்தியில் இறைவன் அதிருப்தி அடைகிறான் நான் என்ன சொல்றேன்னா பிரசவ வழியில் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்ற பொழுது பிரசவ வழியில ஒரு தாய் அழலாம் ஆனா இந்த குழந்தையை ஏண்டா பெற்றெடுத்தோன்னு எந்த ஒரு தாயுமே அழக்கூடாது நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்ன தெரியுமா பெற்றோரை போற்றி வளரக்கூடிய குழந்தைகள் வழி தவற மாட்டார்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே தனிச்சு நிற்பாங்க எவ்வளவு பெரிய இடத்திற்கு போனாலும் சரி அவர்களுக்கு இன்று தனி மரியாதை கிடைக்கும் என்பதை நாம் என்றைக்குமே மறந்துடக்கூடாது இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய நல்லடியார்களில் பெற்றோருக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய நல்லடியார்களில் இறைவன் நம் அனைவரையும் சேர்த்து வைப்பானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா